bem-vindo ao nosso canal de Moda Pet, onde você sempre aprende modelagem, costura aqui comigo, Auri Moda Pet. E hoje não vamos mudar a nossa regra, que é modelagem e costura, né? Hoje vamos aprender o passo a passo, olha só, dessa roupinha, onde aprendemos a fazer esse casaquinho, aprendemos a fazer o quê? A costura, agora vamos aprender a fazer a modelagem. Só que quem tem gabarito da Auri Moda Pet, tá? Que está vendo na loja da Mundial Régua Pode utilizar fazendo ele Já sabe como utilizar para fazer o passo com gabarito, certo? E já sabe também que tem o um molde base Que está na descrição do vídeo É só você acessar e fazer o passo a passo do básico, tá? Hoje eu vou te ensinar o que? O passo a passo de toda a modelagem Explicadinho, pedacinho por pedacinho, centímetro por centímetro, tá? Muita gente me pediu para ensinar tudo mastigadinho. Então, vamos aprender hoje. Aí, se você quer comprar o um molde já prontinho, receber pelo seu e-mail, é só acessar a nossa lojinha da Elo7, que está na descrição desse vídeo também, tá bom? Então, vamos lá modelar, né? E quem não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreva. Deixa aqui o seu joinha para ajudar na divulgação do canal, para que mais pessoas possam ter acesso ao Moda Pet para que mais pessoas possam se inscrever e se interessar pelo mundo de moda pet, que é o ramo que mais cresce no Brasil e no mundo. O que, que eu vou fazer? Vou cortá-lo e vou fazer aqui, ó. Se você tiver o gabarito, é só você coloca aqui, fazer a marcação, ver o comprimento das costas, coloca o comprimento das costas e completa. Lembrando que os gabaritos não tem margem de costura. Quando você for modelar, tem que colocar margem de costura, tá bem? Então vamos lá. Mas você pode utilizar a medida que você usa para costura, um centímetro, meio centímetro, tá? Então vamos aqui, dobrou a folhinha, pega, olha só, esquadro. Esse esquadro aqui também é da Mundial Régua, tá? Não é a Urimo da Pet, é Mundial Régua mesmo, tá? É, olha só, assim, ele é bem grande, é bem legal para poder modelar. Olha só, riscou a margem de cima que medidas que eu vou utilizar? Vou utilizar o número 6, olha só, pescoço 32. Então vamos aqui, pescoço 32, vou colocar minha marcação. Vou pegar esse 32, olha só, dividido por 3, eu dobrando a minha fitinha ao meio, ela vai dar 10, quase 10 e meio centímetro aqui, tá? Eu vou pegar e vou colocar aqui novamente. Por que eu faço assim? Medida do pescoço dividido por três. Eu divido, olha só a fitinha. Uma, duas, três, tá? Novamente eu coloco aqui embaixo. Medida do pescoço dividido por três. Ó, uma, duas, três. Isso aqui é a dobra do te... da folha, né? Do tecido, vamos supor, aqui, que é o meio das costas. Aí eu vou vir aqui, olha só. Primeiro ponto eu faço um risco. O segundo ponto eu faço outro risco, tá? Aí vamos supor que aqui, olha. 10 e dez e meio. 10 e meio. 10 e meio. 10 e meio. Tá? Aí o que, que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha. Pescoço aqui, a, a cava e aqui o tórax. Vou pegar tórax 44. Olha só. 44. E vou dividir por 3 também, tá? Então, 44, vou colocar aqui, ó. Marcação. Dividir uma, duas, três, porque aqui está dobrado, tá? Aí sim, eu peguei, dividi por 3 e fiz a marcação. Vou pegar logo aqui, ó. Vou subir um centímetro da margem do pescoço e vejo o comprimento das costas. Qual é o comprimento das costas? 35 centímetros, eu venho aqui, olha, com a minha fita, 35, mas eu vou colocar 
a barra, então eu vou colocar 37 centímetros, tá? Aí sim, 37, eu pego meu esquadro, coloco na linha do meio retinho, onde eu fiz medida do tórax dividido por 3 e faço a marcação aqui, tá? Novamente eu pego, coloco na linha meio das costas certinho, na marcação onde eu fiz a barra e encontro os pontos, tá? Feito isso, eu vou vir aqui, ó, subo 2 centímetros e faço uma curva aqui. Olha só, se você não é muito profissional em fazer curva, temos essa régua aqui, olha, de curva, tá? Feito a curva, parei aqui, vou pegar aqui, ó, medida do pescoço, vou descer aqui, olha, 4 centímetros, tá? Vou descer reto aqui pra você ver a minha régua, desse ponto que eu subi e desci reto. Aí do ponto, marquei 4 centímetros. De 4 centímetros, eu vou sair 2,5, tá? De 2,5, eu vou ligar os pontos de fora, ok? Olha só, liguei os pontos de fora que formou a queda do ombro. Você pode colocar 4 centímetros, 5 centímetros, tá? Aí aqui, feito isso, eu venho aqui, olha só. Posso fazer com essa régua mesmo, de curva de gola, olha só. Curvinha da cava, menos curvado possível. Pronto, feito isso, eu pego aqui, ó. Faço a minha curva. Essa curvinha é o máximo. Olha só. A barra aqui, ó. Da lateral. Deixa eu mostrar pra você. Ela fechada. Olha só, a curva. Só que essa aqui ficou muito curvadinha, assim, muito forte. Então, eu vou vir aqui, ó. Pego essa outra. Coloco retinho lá em cima, retinho aqui embaixo, ó. Reto na lateral e reto aqui na barra. Essa aqui é perfeita. Olha só a curva. Que é essa curva aqui, ó. Para poder fazer a dobra, fica exata. Pronto, temos as costas. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver o pincelzinho. A barra eu já deixei, né? A costura. Então, vou deixar a costura agora para a lateral, tá? Lateral. Olha só, cava, ombro e gola, tá? Tá assim, certo? Aí, onde eu dobrei, você viu a minha folha? Está aqui, olha, dobrada, né? Vamos pegar aqui, olha. Você vai marcar para esse outro lado, dois centímetros e meio, tá? Olha só, dois e meio. Você vai pegar seu esquadro e vai riscar retinho, olha só. Dois e meio até embaixo. Pronto. Riscou dois e meio, vem aqui, ó, separa. Tá? Vamos utilizar essa parte aqui, olha. O que, que é essa parte aqui, Aurí? Essa parte de dentro, tá vendo? Tem botões. Olha, abre tem a parte, essa parte aqui, olha, onde vai vir os botões, tá? Que é a parte, que essa aqui é o meio das costas, perceba que essa parte aqui é toda para as costas. Feito isso, rapidamente, você vai pegar aqui, olha, dobrou o um pedaço da folha, tá? Olha só, vamos supor que aqui... Não tem ainda. Vamos fechar novamente, dobrar aqui certinho. E vou colocar aqui, olha, fazer minha marcação. Novamente. Ombro, cava, lateral. Parei aonde? Parei aqui onde tá a medida do tórax, tá? É a última medida. Então, parei aqui. Por quê? Aqui eu vou colocar a parte da frente. Parei? Certo. Ótimo. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Uma leve curva, tá? Aí, você não tem experiência com curva, pega aqui, olha. Coloca lá, olha. Vamos colocar reto. Coloca certinho, olha só. Na margem lá e faz a curvinha. Olha aí, ficou mais, ó, um centímetro de diferença da minha ficou perfeitinha. Pronto, feito isso, eu vou vir aqui, olha. Vou recortar essa curva. Na lateral 
já tem imagem de costura da outra, né? Corto a cava, corto o ombro, corto onde vai vir a cola. Pronto, feito isso, perceba que tem aqui, ó, descido feito um V, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, do número 6, eu vou descer aqui. Vou descer 11 centímetros. Desci 11 centímetros do ombro, eu vou entrar 2 centímetros da gola, ó, descendo com o ombro, tá? Pra cava. Então, eu pego aqui, olha só, meu esquadro novamente, coloco uma marcação e feito isso, tá? O que eu vou fazer? Vou recortar. Ficou um V. Olha isso, eu quero esse formato, tá? O V das costas, que vai vir aqui em cima do ombro, da, do meio das costas, né? Olha só, vai vir aqui por cima, vai deixar essa margem aqui do ombro, por quê? Vai vir aqui, olha, você vai cortar uma tirinha de 2 centímetros, que vai diminuir mais e vai ficar certinho. Vai cortar de 4 centímetros essa tirinha para colocar aqui, tá? Ótimo. Vamos aqui, ó. Tirinha. Cortei. Fiz a marcação, percebi que eu fiz a marcação exata do... Do esquadro, né? Olha só. Se eu colocar aqui, ela vai ficar de 4,5. Mas eu quero ela 4 centímetros, tá? Pronto. O que, que eu vou fazer? Vou dobrar ela ao meio, tá? E vou colocar aqui, olha. Certinho. Ombro do organismo aqui. E aqui essa outra parte, ela vai passar o fio. Olha só. Ela vai passar lá por cima da outra, olha só, da pontinha do meio. Você vai deixar um centímetro e vai cortar, tá? Porque essa mesma, olha só, onde ela parou aqui. Ela vai vir novamente aqui por cima do outro lado e vai parar aqui, entendeu? Vai ser transpassada. Olha isso, transpassada. Uma ponta costura aqui e a outra aqui. Que tem abertura, olha, tá? Então, é isso. Costa. E beleza. E aí em cima, né? Pronto, vamos agora para aqui. Parte da frente, ó. Frente, vamos fazer o seguinte. Rapidinho. Olha só. Uma marcação. Duas marcações, tá? Por quê? A frente, ela... Deixa eu dobrar mais Vamos aqui dobrar minha folha. É só tirar isso aqui. Bom, vamos aqui. Feito isso, olha só. Dobrei o meio e fiz a minha marcação. Vou pegar a medida do quê? Número 6. Olha só. Pescoço 32, tórax 44, costas 35. Pescoço 32. É minha fita e olha, só soltando o que é fácil. 32. Dividido em três partes, tá? Coloca certinho no 32. Dividido em três partes, dobra. Olha só, três partes, aí você dobra o meio. Tá aqui na marcação 32. Dobrei ao meio a fitinha, fiz a marcação. Agora, eu vou abrir a minha fitinha. E vou fazer a marcação aqui aberta, tá? Pronto. Um, dois, três, tá? Feito isso, eu pego meu esquadro aqui, olha só. Deixa eu tirar a minha tesoura que tá atrapalhando. Certinho. Agora, de baixo para cima, porque tem mais espaço para poder calcular. Ótimo, tá? O que que eu vou fazer? Vou subir aqui, olha só. Um centímetro. E vou fazer a curva. Feita a curva, eu faço igual... Eu fiz a, a parte das costas, olha só. Vou descer reto do pontinho onde eu subi. E vou descer o quê? 4 centímetros, tá? E vou sair dois e meio. Sai dois e meio, liga os pontos de fora. Tá? Liguei os pontos de fora. Aí você me pega um tauri, essa marcação que ficou de quantos centímetros? Aqui até aqui, olha só. Ficou de cinco e meio. Essa descendo ficou de 10,5, e meio, 
de 10 e meio, igual a outra, ó, dividido por 3, tá? E só a diferença do pescoço, que divide por 6, ok? Colocou aqui, pronto. Aí sim, vou pegar a lateral e vou fazer minha marcação aqui, ó, na lateral, tá? O que que eu faço? Se eu quiser cavar mais um pouquinho, eu vou vir aqui, ó, com o meu esquadro. E vou descer aqui, ó. Vamos supor, dois e meio centímetros. Vou colocar. Se eu descer dois e meio, eu tenho que descer dois e meio aqui pra barra também, tá? Por quê? Para não faltar na lateral, tá? Pronto. Dois e meio, dois e meio. Aí eu venho aqui, olha, medida do tórax, vai ser nessa linha de baixo. Vamos esquecer essa aqui, tá? Vamos fazer a linha do tórax. Tórax, 44. 44. Olha, 44, divide por 3. Dobrou ao meio, tá? E coloca a marcação. Colocou a marcação aqui. É só descer retinho, olha só. Coloca o espaço certinho na linha, desce reto. Descer o reto é só fazer a curvinha, tá? Aí você fala assim, ah, mas não sei fazer a curva. Olha só como que essa parte aqui da nossa curva é boa pra isso. Coloca certinho no meio, vem e faça isso, ó. Curva, tá? Bingo. Pronto. Aí você recorta. Recorta, Deixa eu ver um minuto aqui, vamos conferir. Olha só. Deixei margem de costura, então vou ter que deixar a mesma quantidade. para bater certo a lateral. Olha só. Deixo margem de costura na lateral. Marcava no ombro. E no pescoço também, tá? Olha o tanto que desceu a minha cava. Aí temos aqui, olha. Frente e costa. Aí, se você colocar assim, olha só, ela vai ficar um pouquinho mais alta do que a parte da escola, tá? Aí, pronto. Olha só. Frente, ela é inteira, tá? Olha só, inteiriça. Por quê? Olha só. Ela estica, tá? Estica muito. E as costas, essa parte aqui de dentro abre, que é um tricolino. Essa aqui é de malha canelada, ela estica também. Tá? Aí, na hora que você for vestir, é só abrir e fechar pelas costas. Olha só. Virando do avesso, olha isso. Costa e frente. Tecido é somente esse aqui e a parte da gola e pé de gola. Aí, vamos aqui. Tá lá em gola e pé de gola, né? Vamos dobrar a colinha ao meio, tá? E vou fazer a marcação, olha só. Olha só, ó. Meio das costas certinho, faço a marcação, aí eu venho, deixo quantos centímetros que eu quero meu pé de gola? Meu pé de gola eu vou colocar de 5, eu adoro 5 centímetros, na medida número 6 e na 4, olha só, 5 centímetros, 4 centímetros na hora, 6 centímetros, muito bom. Fiz o pé de gola, aí o que, que eu vou fazer? Vou pegar a medida do pescoço, que é 32 32 eu divido por 2, olha só. Dá minha fitinha no meio, porque aqui tem a dobra, né? Da folha. Faço a marcação. Coloco mais à frente, fiz a marcação, né? Mais 2,5 centímetro, tá? 2,5 centímetro, vem aqui, olha. Marquei e faço a curva. A orelha é a curva, olha só. Ou você faz assim, olha, com essa curva, ela dá certinho, a curva assim. Olha só. Pronto. Feito a curva, tá? Beleza. Curva do pé de gola. Que é o nariz da gola. Aí você vai pegar aqui, ó. Se aqui você deixou o nosso pé de gola de 5 centímetros, você não já vai ficar com mais de costura, tá? 5 centímetros, você vem aqui e aumenta mais 2 centímetros para a gola. Aumentou 2 centímetros para a gola. Vou colocar meu esquadro de baixo para cima, porque tem mais espaço. Aí, bem, feito isso, eu pego aqui, olha, tá vendo essa marcação? Vamos supor que tá a minha marcação, olha só, retinho, ó. Tá vendo? Eu pego meu esquadro, pontinho, e curvo ele assim, coisa de um centímetro, tá? Curvei, 
essa outra aqui, ó. Diminuo aqui meio centímetro e faço a linha curvada, tá? Aí você me pergunta, e agora? Meu pé de vela vai vir aqui por cima? Não, olha só. Pé de vela, você vai cortar aqui, ó. Reta. Faz o piscinho, pé de gola. Aí aqui, ó. Gola. Vem um meio centímetro aqui. Por você, você quiser, né? Agora você não pode fazer reta também. Fica legal também. Aí vai ser o quê? Gola e pé de gola, tá? E é isso. Por quê? Aqui é só você cortar o punho. Diminuir 4 centímetros. E fazer igual. Coloca aí um punho de 6 centímetros, vai ficar 2,5 para cada lado de 6, mas por 5 centímetros, tá? E é isso, nossa modelagem de hoje. Espero que todos tenham gostado. Super beijo, tchau, tchau!